Podróż po dawnej polsko-rumuńskiej granicy rozpoczęliśmy w miasteczku Kuty. Tutaj nad Czeremoszem znajdował się most, po którym Polskę opuścił prezydent Ignacy Mościcki wraz z najwyższymi przedstawicielami władz państwowych 17 i 18 września po otrzymaniu informacji o sowieckiej agresji na Polskę, o tym, że Polska została napadnięta ze wschodu. Dzisiaj po tym moście nie ma już żadnego śladu. Przetrwały jedynie ruiny dawnej strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza. Ten most, który dzisiaj tam jest, został wybudowany już długo, długo po wojnie. Kuty były w czasach II Rzeczypospolitej miasteczkiem zamieszkanym przede wszystkim przez Ormian. Nazywano go nawet Rzeczpospolitą Ormiańską. Niektórzy twierdzą nawet, że większość dzisiejszych polskich Ormian ma swoje korzenie właśnie tam, w Kutach. Do dnia dzisiejszego przetrwały cmentarze ormiańskie, które można podziwiać. Także przyjeżdżamy do, przyjeżdżamy na Ukrainę, przyjeżdżamy na to dawne pogranicze, ale odkrywamy tam też ślady kultury ormiańskiej. Zresztą ten Czeremosz, wtedy tu była nie tylko granica państwowa, również Czeremosz oddzielał historyczną Galicję od historycznej Bukowiny. Dzisiaj obydwa te regiony wchodzą w skład niepodległego państwa ukraińskiego. Z Kutami wiąże się jeszcze jedna dramatyczna historia. Na jednej z kuckich uliczek zginął Tadeusz Dołęga Mostowicz. Pisarz Bon Vivant II Rzeczypospolitej, autor takich książek jak Kariera Nikodematyzmy, czy profesor Wilczur. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, jakie były dokładnie okoliczności jego śmierci, ale prawdopodobnie został zastrzelony przez sowieckich żołnierzy, prawdopodobnie z sowieckiej tankietki na jednej z kuckich uliczek. No a cały ten region, w którym się znajdujemy, to jest nazywany z pokuciem, właśnie od, od, od nazwy miasteczka Kuty, które graniczy z Husulszczyzną, o której możecie posłuchać i z której zdjęcia możecie zobaczyć w poprzedniej części naszej fotograficznej opowieści. Kolejnym przystankiem naszej drodze jest Kosów. Kosów, miasteczko w II Rzeczypospolitej, nazywane czasami huculskim Davos. Popularny kurort, ale też miejsce, gdzie znajdowała się słynna w tamtym okresie lecznica narodu, sanatorium doktora Apolinarego Tarnawskiego, który zasłynął bardzo niekonwencjonalnymi, jak na tamte czasy, metodami leczenia. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że propagował zdrowy tryb życia, pobudka o 6 rano, potem leczenie wodą, kąpiele słoneczne powietrzne, ćwiczenia oddechowe, zalecana dieta bezmięsna. Doktor Apolinary Tarnawski był pionierem kuchni jarskiej. Takim naczelnym hasłem tej lecznicy było władaj sobą. Tam przyjeżdżała Cała śmietanka II Rzeczypospolitej, artyści, pisarze, ale również politycy, i to ze wszystkich stron ówczesnej sceny politycznej, miejsce niezwykle popularne, dzisiaj niestety um, popadające w ruinę, w, tam gdzie kiedyś mieściło się sanatorium, dzisiaj mieści się również sanatorium dla dzieci, ale większość przepięknych willi, tych budynków sanatoryjnych jest w opłakanym stanie. Także, także niestety to jest miejsce, które nie podniosło się po tym upadku zgotowanym przez wybuch II wojny światowej. Zresztą sam doktor Apolitary, Apolinary Tarnawski musiał uciekać przed Sowietami po wojnie do Kosowa, nigdy już nie wrócił. Co ciekawe, w tym, w tym budynku, w tym sanatorium zatrzymał się prezydent Ignacy Mościcki, zanim przez most w Kutach na zawsze opuścił Rzeczpospolitą, tam pisał odezwę do narodu. Także w tej podróży, w tej, w tej, w tej części naszej opowieści trochę wędrujemy śladami ostatniej podróży, ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. I dlatego kolejnym miejscem, do którego dotarliśmy jest Załucze. Tam mieści się pałac należący onegdaj do rodziny Krzysztofowiczów Jaruzelskich, bardzo odlegle skoligaconych z niesławnym Wojciechem Jaruzelskim, 
przywódcą PRL, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 80. człowiekiem, który prowadził stan wojenny i wydał wojnę własnemu narodowi. Natomiast to, to, to jest inna, inna gałąź. Tam, tam w tym załuczu, w tym, w tym pałacu Ostatnie dni znowu spędził prezydent Ignacy Mościcki, goszczony przez rodzinę Krzysztofowiczów Jaruzelskich. Wiemy również, że w okolicach tego, tego pałacu jako dziecko bawił się późniejszy słynny aktor Zbigniew, Zbigniew Cybulski, urodzony nieopodal w majątku kniarze. Ale dzisiaj ten pałac ma zupełnie, pełni zupełnie inną funkcję. Tam znajduje się sierociniec dla, dla ciężko niepełnosprawnych dzieci. Tam on funkcjonował jeszcze w czasach sowieckich. Tam trafiały również dzieci, które ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu. I w tamtym sierocińcu przez lata posługę pełniły siostry Szarytki, Między innymi z Polski. Ten sierot się znajdował się w tragicznym stanie jeszcze w latach 90., 2000. Te dzieci były niemalże pozbawione jakiejkolwiek opieki. Na szczęście dzisiaj sytuacja się zmieniła. Teraz tym dzieciom zapewniona jest godna opieka. Wolontariuszkami już nie są siostry Szarytki, są, są wolontariuszki z organizacji DePol, które tam niosą pomoc tym najbardziej potrzebującym. Także dla mnie ten pałac jest takim trochę łącznikiem między przeszłością a współczesnością, bo z jednej strony ta historia ostatnich dni II Rzeczypospolitej, a, a z drugiej strony ta, ta współczesność, kiedy ten, kiedy ten pałac stanowi schronienie dla dla najbardziej potrzebujących, najbardziej potrzebujących dzieci. Same siostry z kolei mają dom zakonny w pobliskim miasteczku Śniatyń. To też było kiedyś miasteczko nadgraniczne. One po tym, jak przestały pomagać w sierocińcu, założyły własny środek rehabilitacyjny, do, gdzie pomoc otrzymują dzieci ze Śniatynia i z okolic. Ponadto prowadzą również przedszkole, także, także prowadzą taką szeroką działalność charytatywną. Pomagają również osobom starszym, samotnym, właśnie tym najbardziej potrzebującym. Mnie w szczególności urzekły dwa takie spotkania. Jedno z babcią Szurką, staruszką niewidomą, do której siostry przyjeżdżają niemalże codziennie, przywożąc jej ciepłe jedzenie, leki. A, a drugim takim spotkaniem było spotkanie z trzema siostrami. Genowefą, Stasią i Marysią. To są panie w dzisiaj już bardzo podeszłym, podeszłym wieku. Niestety jedna z nich zmarła niedługo po moim, po moim spotkaniu. One są Polkami, których rodzice nie wyjechali po, i one też nie wyjechały po zakończeniu II wojny światowej, wtedy kiedy wypędzano Polaków, władze sowieckie wypędzały Polaków z tamtych rejonów. Nigdy, nigdy żadna z nich nie wyszła za mąż. One, jak mówiły, mogły wyjść tylko za katolika, a, a katolików tam już nie było. E, także całe swoje życie przeżyły tylko we trójkę. E, no i dzisiaj na szczęście są, są siostry szarytki, które mogą im tam pomagać. E, także dla mnie w ogóle cała działalność tych sióstr jest właśnie pięknym przykładem tego, jak można nieść pomoc m, tym właśnie, jak Wiesz, czas to powtórzę, ale myślę, że to jest ważne, tym najbardziej potrzebującym, tym zapomnianym, tych, o których nikt nie pamięta. I to zarówno tym najmłodszym, tak jak było to najpierw w sierocińcu, teraz w ośrodku rehabilitacyjnym, jak i tym najstarszym seniorom, którzy po prostu potrzebują pomocy. Także szapoba, siostry robią wspaniałą, wspaniałą pracę. Tutaj pozwolę sobie na, taką, na taki drobny apel, jeżeli jest taka możliwość, to serdecznie zapraszam do wsparcia sióstr. Na samym końcu tego nagrania znajdzie się oficjalny numer konta, na który można przekazywać środki na pomoc prowadzoną przez, przez siostry Szarytki w Śniatyniu. Serdecznie do tego zachęcam i daję moje własne słowo, że żadna złotówka z tych pieniędzy nie zostanie, nie zostanie zmarnowana, że te pieniądze zostaną przekazane tym, którzy naprawdę ich potrzebują. Ze Śniatynia kontynuujemy naszą podróż na wschód, cały czas wzdłuż rumuńskiej granicy, ale już w stronę granicy ze Związkiem Sowieckim. I na chwilę jeszcze zatrzymujemy się w miejscowości Zaleszczyki, bo to poniekąd też miejsce związane z tymi ostatnimi, ostatnimi dniami Rzeczypospolitej. Z, to był położony przepięknie w takim cyplu obmywanym wodami Dniestru. 
bo przecież w ogóle cała ta opowieść nazywa się Trzy Rzeki, bo opowiadamy o Trzech Rzekach Granicznych, Czeremoszu, Dniestrze i jeszcze za chwilę o, z, o, o Zbruczy. Um, i same zajszczyki, jak mówię, położone nad cyplu obmywanym wodami Dniestru, w czasach II Rzeczypospolitej jeden z najsłynniejszych kurortów, słynący z tego, że było to miejsce zawsze słoneczne, o pięknej pogodzie, fantastycznym klimacie. Tutaj znowu przyjeżdżała cała elita II Rzeczypospolitej. Także te wszystkie miejsca też były takie miejsca wyjątkowo, wyjątkowo szczególne, wyjątkowo piękne, wyjątkowo popularne. W tamtym, w tamtym czasie, takim można powiedzieć, jaka trochę nadrzeczna riviera II Rzeczypospolitej. W, w Zaleszczykach podobno bywał też Józef Piłsudski. Zresztą ja, mnie, nam udało się porozmawiać z panią, z panią Marią Wereszczyk, która sama jest Ukrainką, ale urodziła się w Zaleszczykach. Pamięta jeszcze czas, jak była tutaj II Rzeczypospolita, bo przepięknie opowiadało o tym, jak piękne było to miasteczko, jak się chodziło nad Dniestr na plażę cienistą i słoneczną wypoczywać. Opowiadała też taką anegdotę, że podobno, kiedy przychodził tutaj Piłsudski, chciał zatrzymać się w pensjonacie u pewnej pięknej damy, ale ona mu odmówiła, stwierdzając, że to są wysokie, za wysokie pogi dla pana marszałka. No cóż, nie znam żadnego innego chyba miejsca w II Rzeczypospolitej, tam, gdzie ktoś odmówiłby odmówiłby noclegu takiemu mężowi stanu, człowiekowi uznawanemu za twórcę polskiej niepodległości. Także, także pani Maria zabrała nas w tamtą, w tamtą przeszłość, która no, gwałtownie skończyła się właśnie wraz z sowiecką agresją. Wedle komunistycznej propagandy to właśnie z Zaleszczyk, przez Zaleszczyki miały uciekać polskie władze państwowe. To jest nieprawda, tak jak mówiłem na początku, prezydent i pozostaje najwyższy przedstawiciel władz państwowych, w tym również naczelny wódz marszałek Edward Ryc Śmigły, minister spraw zagranicznych Józef Beck, oni uciekali przez Kuty. Nie wiadomo, dlaczego komunistyczna propaganda z uporem maniaka opowiadała historię o Zaleszczykach. Być może to pasowało dobrze tej takiej wizji, w której ten burżuazyjny rząd jeszcze ostatniego dnia w tym kurorcie bawi się jak na, na Titaniku, zanim porzuci swój, porzuci swój naród. To była ta wizja właśnie określona przez komunistów. Jak mówię, to jest to jest kłamstwo. Natomiast prawdą jest, że tędy przez Dniestr do, do Rumunii przeprawił się um, reportażysta, wybitny pisarz Melchior Wańkowicz oraz również wybitny poeta Antoni Słonimski. Um, oni wszyscy znaleźli schronienie w, w, w Rumunii, wówczas sojuszniczej, która zapewniła im, im schronienie. Zaleszczyk, jedziemy jeszcze trochę na wschód i docieramy do okopów Świętej Trójcy. Miejsce w polskiej takiej tradycji pewnej, w pewnej mitologii narodowej bardzo dobrze znane, opisywane w nieboskiej, w nie, w nieboskiej komedii z okresu romantyzmu. Dzisiaj tak naprawdę małe miasteczko, po którym miasteczko właściwie mała, malutka wioska, z dawnej twierdzy pozostały tylko dwie bramy, brama lwowska i brama kamieniecka. Ponadto jest tam kościół, w tym kościele w XVIII wieku błonił się Kazimierz Płaski, późniejszy bohater wojny o niepodległych Stanów Zjednoczonych. On wtedy bronił się przed, przed Rosjanami. W, w tym kościele Polacy ponieśli klęskę, większość z nich zginęła. Reszcie ocelałych, w tym samemu samym Połaskiemu, udało się przedrzeć przez Dniestr. Gdyby chcę się potoczyła inaczej, to może nigdy nie wziąłby on potem udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ten kościół został spalony przez oddziały ukraińskiej powstańczej armii w 1943 roku, ale na szczęście kilka lat temu został odbudowany, także ten kościół można tam podziwiać. A zaraz za rogatkami tej wioski jest most, też dosyć niepozorny, most nad nad, nad Zbruczem i w tym miejscu ujścia, ujścia Zbrucza do Dniestru spotykały się granice Polski, Rumunii i Związku Sowieckiego. Zbrucz wyznaczał południowo-wschodnią granicę 
z Sowietami, zresztą nad tą rzeką chyba ciążył taki trochę fatum graniczności, bo po pierwszym rozbiorze Polski ta rzeka wyznaczała granicę między Rzeczpospolitą obojga narodów i Austrią. Potem już po całkowitej likwidacji Polski pomiędzy Rosją i Austrią, no a w okresie międzywojennym właśnie pomiędzy II Rzeczpospolitą i ZSRR. Nawet dzisiaj w ramach Zjednoczonej Ukrainy to jest pewna taka mentalno-kulturowa mentalno granica pomiędzy zachodnią i centralną Ukrainą. Ta rzeka płynie z, z południa i u jej źródeł właściwie kończą się takie jary zwanego Podolem i rozpościera się Wołyń. Także my w tym miejscu kończymy opowieść o trzech rzekach granicznych i wyruszamy na północ. Na północ w stronę Wołynia. Thank you.